Hi guys, welcome to my channel or welcome back to my channel. This is part 2 of minimalist product breakdown or product guide on what to buy or what not to buy. This is the part 1 of this video. In this video, I will try all minimalist products. Mini reviews on what is the best or what it performs best. I will mention this video. If you have not watched that video, this video is the first time you have to watch that video. I will show you the first part 2 of this video. In this video, I will break down the rest of the minimalist products. I have not bought it personally, but yet, what are that ingredient or what that serum targets or who can buy that serum in a mini breakdown in this video. Let's talk about this video. If you have any product suggestions or if you have any video suggestions, or if you have any video suggestions, please comment down below and let me know so that I can do that for you guys. If you like this video, please subscribe and support my small channel. Please, please, please do subscribe and support my small channel. Let's talk about this video. I'm looking at the minimalist website. I'm going to break down the products of the minimalist website. 100% this works or this doesn't work because I have not used those products. But still, if you are someone who are interested to buy and you want to know what that product does, that's why I mentioned that in this video, I will just mention that product. First product, Hyaluronic Acid 2% plus Vitamin B5 Serum. So, Hyaluronic Acid is a humectant. It holds on to the water and provides super hydration to our skin. That's why Hyaluronic Acid is used in the same way. We have to moisturize it and lock it. Allengil, Hyaluronic Acid can make our skin even more dry. So, I have a question about Hyaluronic Acid. If you are someone from normal to dry skin, you can definitely go with this product. It is a serum for your skin to provide your serum. If you are oily too, you can try to get dehydrated skin. So, you can definitely try to get your product in Hyaluronic Acid. Next, Lactic Acid 10% plus Hyaluronic Acid 1% serum. Lactic Acid is a AHA or Alpha Hydroxy Acid that gently removes dead skin cells from the skin surface area. That is basically exfoliating acid. You need not use that product every day. I will use it every day. Lactic acid is a hydration provider acid. Even though it is AHA. So, I think this product will be wonderful for normal to dry skin people. Lactic acid exfoliation is not a hyperpigmentation of scars. It will reduce a little bit of help in lactic acid. Next, Multi-Peptide Serum 7% Matrixyl 3000 plus 3% Bioplacenta. I will mention this here. So, Multi-Peptide Serum is basically anti-aging serum. For firmer and young looking skin, I would say. This is not necessity for youngsters or 25 years where you can do it. So, that is the first thing you can incorporate in your serum. Multi-Peptide is basically a chain of amino acids. Our skin has collagen production increased. Skin has elasticity to maintain and help multi-peptides. So, that is why the wrinkles and fine lines this is one of the things that helps you. So, if you have an anti-aging product, if it is necessary in your skin care routine, then only add this. 25 years plus, this is a product note to go to my personal opinion. Because it is an anti-aging product, I don't know what to do with it. So, yeah, that is it for this product. Next, Niacinamide 5% plus Hyaluronic Acid 1% Serum. This basically hydrates, repairs and soothes our skin. Niacinamide is one of the most hyped ingredients, I would say. So, if you try Niacinamide, if you are a beginner, you can definitely start with this particular product. For example, Niacinamide is a 10% serum in Niacinamide. But it's not actually necessary because Niacinamide is most of the researches are upon Niacinamide 5%. 
ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നയാസിനുമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെയാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി റിസർച്ചിൽ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് നയാസിനുമായിട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് നെസസറി എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദർ ആർ സോ മെനി പീപ്പിൾ ഹു എൻജോയ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് നയാസിനുമായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് സിങ്ക് So, oil controlling properties ും കൂടെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവരും ആക്നി ഉള്ളവരും പിമ്പിൾ ഉള്ളവരും ഒക്കെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഐ ഹാവ് ട്രൈഡ് നയസിനമായി ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് സിങ്ക് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് എൻ ഓയിലി സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ കൺട്രോളിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നെയാണ് അതുകൂടാതെ ഐ ഹാവ് നോട്ട് എൻജോയ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് സോ മച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിഗിനേഴ്സ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് നയാ സിനിമയിട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രോണിക് ആസിഡ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് വിൽ ബി ദി വൺ ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് ബിഗിനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇഫ് യു ഹാവ് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഐ വുഡ് സേ ഗോ വിത്ത് ദിസ് വൺ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സിങ്ക് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് നയ സിനിമയിട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് സിങ്ക് സീറം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇഫ് യു ഹാവ് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഗോ വിത്ത് നയ സിനിമയിട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രോണിക് ആസിഡ് വൺ പെർസെൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് combination will give you super hydration and make your skin moisturized always next squalane 100% serum or oil serum i would say so squalane is something that is sourced from olive oil okay but still it is not comedogenic oils le alengile facial oils le squalane and rosehip aanu ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഓയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോലേന് അത്രയും ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഉള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി നോർമൽ ടു ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർ കോമ്പിനേഷൻ ടു ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർ യൂഷ്വലി ദ ഗ്രാവിറ്റേറ്റ് ടുവേർഡ്സ് റോസെപ് സീഡ് ഓയിൽ നോർമൽ ടു ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർ കൂടുതലും സ്കോലേൻ ആണ് ഇഷ്ടപ്പെടാറ് ഓക്കെ സോ സ്കോലേൻ ആസ് സച്ച് അതൊരു സീറം ആയിട്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഐ വുഡ് ഹൈലി സജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് മോയിസ്ചറൈസ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം മോയിസ്ചറൈസർ ഒന്ന് ലോക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സ്ക്വാലേൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർ തറലി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സ്ക്വാലേൻ സോ ബേസിക്കലി സ്ക്വാലേൻ ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ട്രാൻസ് എപ്പിഡേമൽ വാട്ടർ ലോസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ ലോസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് സ്ക്വാലേൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ യു ലോക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് മോയിസ്ചർ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ ലോസ് ഒക്കെ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ഫേംനെസ്സും എലാസ്റ്റിസിറ്റിയും ഒക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്ക്വാലേൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എഗെയിൻ ആസ് ഐ സെഡ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഐ ഡോൺ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് നെസസറി ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ഡ്രൈ സ്കിൻ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഇൻ യുവർ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ സോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഹൈലി സജസ്റ്റ് ടു ഗൈസ് ടു യൂസ് എ ഫേഷ്യൽ ഓയിൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സിലോട്ട് കിടക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് റിട്ടിനോൾസ് ഫ്രം മിനിമലിസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രാൻ ആക്റ്റീവ് റെട്ടിനോയിഡ് ടു പെർസെൻറ്റ് ഇമൽഷൻ ആണ് സോ ബേസിക്കലി റെട്ടിനോൾ റെട്ടിനോയിഡ്സ് എവറി തിങ് ഇസ് ആൻറ്റി ഏജിങ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് അത് കൂടാതെ ആക്നിയിലും നല്ല റിഡക്ഷൻ ഓർ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒന്നാണ് റെട്ടിനോൾ ഓർ റെട്ടിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് ആൻറ്റി ഏജിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെട്ടിനോൾ ഓർ റെട്ടിനോയിഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏർലി ഏജസിൽ നെസസിറ്റി അല്ല ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി ഓക്കെ പക്ഷേ എഗെയിൻ ഇഫ് യു ഹാവ് ആക്നി പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് യു വോണ്ട് ടു ട്രൈ റെട്ടിനോൾ ഓർ റെട്ടിനോയിഡ് ഇൻ യുവർ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ് ദിസ് ആഫ്റ്റർ ലൈക്ക് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഒക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് സ്റ്റിൽ എഗെയിൻ റെട്ടിനോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യൽ ഇറിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഞാൻ പേഴ്സണലി റെട്ടിനോൾ യൂസ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വേർത്ത് ഓൾ ദി പ്രോബ്ലംസ് വി ഗോ ത്രൂ ബിക്കോസ് റെട്ടിനോൾ അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്
beginner friendly product retinol aadhyayitt use cheyunavarangi they can start with gran active retinol idinu retinol de ella benefits um tharan pattum at the same time retinol de harsh irritations onnum initially undavilla so beginners or 25 plus ullavar aanu if you are looking forward to start retinol then go with this particular product gran active retinol 2% Again, I have a point to add to the retinol you need not use on everyday basis. Retinol is used weekly, twice to thrice use it. Next, last product from their range, retinol 0.3% plus Q10. This particular product is like little powerful, it is highly effective and yet it is not that beginner friendly. Retinol use it for the retinol use, so you can start with this particular product. It is a water-free formula, that is squalene, and it is formulated here. And it is retinol with Q10 and Bakuchiol oil, so all these are anti-aging products. So, anti-aging products are a mixture of this particular serum. The fine lines and wrinkles are targeted as a product. So, basically, it is an anti-aging product. So, that means 25 plus people can start using this. I think it is not the same as the squalene oily skin. I have a product in my next bucket list. As of now, I am using Tretinoin, a form of retinol. So, I was thinking of trying this particular product. Tretinol 0.3% plus Q10. So, I am going to try this product. I am going to share it with you. So, stay tuned for that. Now, we have a minimalist product breakdown or arc or any skin concerns or any particular product that you have in the video. I hope this was helpful. I have a lot of time for a few minutes. So, I am all exhausted. I am going to rest a little bit. Okay. Let's see how this video is helpful. If it is helpful, please share this video with everyone. Subscribe, comment, like, all of you can do it. So thank you so much for watching this video. Hope you guys found this video helpful. Let's see you in the next video. Bye bye!